ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இன்றைக்கி பேச போகிறது தெரிஞ்சும் கூட இந்த அஞ்சு பேர்த்துக்கிட்ட வந்து இந்த வார்த்தையை மட்டும் சொல்லிடாதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சரி ஓகே டாப்பிக்கில் வந்து போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு இடத்துல வந்து வேலை செய்கிறீங்கன்னா வேலை செய்கிற இடத்துல ஒரு பாஸ் இருப்பாங்கள்ல அந்த பாஸை பற்றி தான் அந்த பாஸ் கிட்ட மட்டும் தெரிஞ்சும் கூட இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லிடாதீங்க அது என்னென்னா உங்கள் பாஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு வேலை கொடுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் பார்க்குற வேலைக்கும் அவங்க கொடுக்குற வேலைக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு வேலை கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஓகே பாஸ் நான் வந்து இதை செய்கிறேன் ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து செய்யுங்க இது வந்து ஏன் வேலை இல்லை இதை நான் செய்ய மாட்டேன் இதுக்கு வந்து டைம் இல்லை அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிட்டிங்கன்னா உங்கள் பாஸுக்கு வந்து ஒரு உங்கள் மேலே ஒரு எதிர்மறையான ஒரு எண்ணம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே இந்த எண்ணமே நாளடைவில் வந்து நீங்கள் ஒரு பதவி உயர்வுக்காக வெயிட் பண்ணுறீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அந்த உயர்வு வந்து கிடைக்காமலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் மேக்ஸிமம் அவங்க கொடுக்குற வேலையை வந்து செஞ்சிங்கன்னா உங்கள் பாஸ் மேலே உங்களுக்கு ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இம்ப்ரெ இம்ப்ரெஷன் வந்து ஒரு க்ரியேட் ஆகும் ஓகே குரூப் டிஸ்கஷன்லாம் ஒன்று வச்சாங்கன்னா அது வந்து இவங்களை வந்து கூட்டிகிட்டு போகலாம் அவங்களை சேர்த்துக்கலாம் அவங்க ஒரு நல்ல பர்சன் அப்படின்னு ஒரு அபிமானம் வந்து உங்கள் பாஸுக்கு வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஸோ மேக்ஸிமம் அவங்க சொல்கிற வேலையை வந்து நீங்கள் செஞ்சுருங்களேன் அது வந்து உங்கள் வேலைக்கு நீங்கள் பார்க்குற வேலைக்கு சம்மந்தமே இல்லாமலா கூட இருக்கலாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் விஷயம் செகண்ட் விஷயம் என்னென்னா அம்மா தாய் மகன் அப்படின்ற ஒரு உறவு வந்து ரொம்பவே ஒரு ஸ்ட்ராங்கான உறவு அப்படின்னு சொல்லலாம்ல அதே மாதிரி தான் தன்னுடைய தாய் ஒரு மகனோட தாய் வந்து அந்த மகன் என்னோட மகனை வந்து நான் தான் புரிஞ்சுக்கிறதுல பெஸ்ட்டு இது என்னை தவிர வந்து யா வேறு யாருமே என்னோட மகனை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் தான் ஒரு தாய் அப்படின்னா எப்பொழுதுமே இருப்பாங்க அந்த இடத்துல ஒரு மருமகள் வந்துக்கிட்டு உங்கள் மகனை நீங்கள் உங்களை விட நான் தான் அதிகமாக புரிஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது காட்டிலும் அதை வந்து ட்ரை பண்ணி அது வந்து ப்ரூஃப் பண்ணி காட்டுறதா இருக்கட்டும் அது வந்து சுத்த ஒரு வேஸ்ட்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது வந்து ஒரு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னே சொல்லலாம் அது அது ஒரு ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒரு ஈகோ கிளாஷே உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அது வந்து மேக்ஸிமம் அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா சரி நீங்களே இருந்துக்கோங்களேன் இப்போ அதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி எந்த இடத்துல விட்டு கொடுத்து போகிறீங்களோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு விஷயம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் பழமொழி கூட இருக்கல விட்டு கொடுத்து போவர் கெட்டு போவதில்லை அப்படின்னு ஸோ இதுதான் அது மூணாவது விஷயம் என்னென்னா சில்ட்ரன் ஒரு தாய் தந்தை ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னு எடுத்துதான் சில்ட்ரன்ஸ் இருப்பாங்களா அந்த சில்ட்ரன்ஸில் வந்து தப்பி தவறி கூட இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லலாம் அது என்னென்னா ஆப்வியஸ்லி கம்பேரிசன் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துலலாம் கம்பேர் எங்கே பார்த்தாலும் கம்பேர் கம்பேர் கம்பேர்னே பண்ணுறாங்கல்ல ஓ அக்காவை பாரு இப்படி இருக்கா நீ எப்படி இருக்க பக்கத்து வீட்டு பையனாக பாரு அவன் எப்படி படிக்கிறான் நீ எப்படி படிக்கிற அப்படி இல்லைன்னா யாருமே இல்லைனா கூட ரிலேட்டிவ் பையன் அவன் அவனை பற்றியா அவன் சித்தப்பா பையனை பற்றியா எப்படி இருக்கான் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு நீட்டாக போகிறான் எப்படி முடிவு வெட்டிட்டு போகிறான் நீ தான் இருக்கே அப்படி அது இது இதுன்னு எங்கே பார்த்தாலும் கம்பேர் ஆக்சுவலி சில்ட்ரன்ஸ் அப்படின்ற அவங்களுக்கு இது வந்து சுத்தமாக பிடிக்காது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க மேலும் அவங்களுக்கு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் பேரண்ட்ஸை வந்து வெறுக்க செய்யும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஓவராக பாசமும் காட்டக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ வந்து அவங்கள திங்க் பண்ணுற மாதிரி அவங்களே டிசிஷன் எடுக்க விடணும் டிசிஷன் நான் வந்து டிசிஷன்னு சொல்கிறத வந்து பெருசாக எடுத்துடாதீங்க ஸ்மால் ஸ்மால் டிசிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்கூலுக்கு போகிற ஒரு பையன் அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு போகிற பைக்கில் போகிறது வந்து உன்னை வந்து காசை சேமிக்க வைக்குமா இல்லை வந்து பஸ்ஸில் போகிறத வந்து காரை காசை வந்து சேமிக்க வைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் வந்து திங்க் பண்ணுவான் உடனே சொல்லுவான் அந்த மாதிரி ஒரு கேள்விலாம் கேளுங்க அப்போ தான் ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கும் அப்படின்னு இது மாதிரி கம்பேர்லாம் தயவு செஞ்சு பண்ணிடாதீங்க அப்படின்றது நான் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்த விஷயம் என்னென்னா மேரிட் கப்புள்ஸ் மேரிட் கப்புள்ஸ் கிட்ட இருக்கிற இந்த ஒரு விஷயம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னா அவங்க வந்து மேக்ஸிமம் விட்டு கொடுத்து போகிறது மட்டும்தான் நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் ஆக்சுவலி அது வந்து கிடையாது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ விட்டு கொடுத்து போகிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது தான் அதை விட அவங்களோட உணர்வுகளை வந்து காயப்படுத்தாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு வேர்டு இருக்குது நீ வந்து ஓவராக ரியாக்ட் பண்ணாத ஓவர் ரியாக்ஷன் கொடுக்காத அப்படின்ற ஒரு வேர்டு அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க அது விளையாட்டுத்தனமாக சொன்னாலும் கூட ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்க மனசு
மெ மெக்கானிக்கெலாம் அப்படி பண்ணவே மாட்டாங்க அப்படின்றத நான் சொல்லிக்கிறேன் மேக்ஸிமம் அவங்க வந்து பிரச்சனையை வந்து சரி பண்ண தான் பார்ப்பாங்க அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண வந்து பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க மெக்கானிக்கிட்ட வந்து எனக்கு எல்லாமே தெரியும் நான் சொல்கிறது மட்டும் செய் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு சொல்லிடாதீங்க அது வந்து அவங்களோட மோட்டோ வந்து குறைக்கிறோம் மோட்டோ மீன்ஸ் அவங்க வந்து வேலை செய்கிற ஒரு ஆர்வத்தை வந்து குறைச்சிரும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் என்னென்னா கடைசி விஷயம் இதுதான் சிப்ளிங்ஸ் தங்கச்சி அக்கா அவங்களுக்குள்ள ஒரு ரிலே ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை என்ன தான் சண்டை போட்டாலும் கடைசியில் வந்து சேர்ந்துடுவாங்கள அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருப்பாங்கள்ல அவங்ககிட்ட நீ நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லக்கூடாது அது என்னென்னா நீ எதையும் என்கிட்ட வந்து மறைக்கிற அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை மட்டும் சொல்லிடாதீங்க ஏன்னா அது வந்து ரொம்பவே அவங்கள வந்து ஹேர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து விளாண்டு தினமாக விளாண்டுட்டு இருக்கும்போது கூட அது சொல்ல சொன்னால் கூட அவங்க மனசில் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படின்றது நான் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் அப்படி சொல்லும் போது அவங்க எதையுமே மறைக்கலை அப்படின்னா கூட அது வந்து அவங்கள வந்து சந்தேகப்படுற மாதிரி ஆயிரும் அவங்க எதையும் மறைக்காமல் நீங்கள் சொன்னால் கூட நான் தான் எதையுமே மறைக்கலையே அப்புறம் எதுக்கு நீ என்ன இந்த மாதிரி பேசுகிற அப்படின்றது ஒரு சந்தேக மனப்பான்மை வரும் அப்படின்றது நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ கைஸ் நான் இதுதான் இந்த வீடியோவில் சொல்லணும்னு நினச்சேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சியூ ஆ